hello guys welcome again to my youtube channel today we will discuss very important topic that is divergent thinking apsari chintan or convergent thinking abhisari chintan so these two terms were coined by jp gilford in 1956 it is very very important that ye do terms jo hain kiske dwara di gayi thi so it was given by jp gilford in 1956 डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम अब सारी चिंतन कहते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम अभी सारी चिंतन कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसका एक आंसर नहीं होता उसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं लेट मी टेक एन एग्जाम्पल राइट योर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एक टॉपिक आपके पास दे दिया जाएगा और उस पर आपको बोलेंगे कि आपको अपने व्यूज लिखने हैं तो उसके जो हैं अलग अलग आंसर्स होंगे हर किसी के हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने आइडियाज वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखेंगे तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं डैश प्लस डैश इज इक्वल टू फाइव तो इट आल्सो हैज मल्टीपल आंसर्स कोई आंसर देगा वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फाइव तो इस एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स यहाँ पर है सो इट इज़ रिलेटेड विद द डाइवर्जेंट थिंकिंग वेयर एज कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है इसे हम अभी सारी चिंतन कहते हैं इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे कि एम सी क्यू एम सी क्यू में आपसे अगर कोई पूछ ले द ट्री इज फॉलोइंग डाउन फ्रॉम द ट्री दिस इज ड्यू टू ऑप्शन आपको देंगे ए फ्रिक्शन बी ग्रेविटी तो यू नो दैट कि इसका आंसर जो होगा दैट इज ग्रेविटी सेकेंड इज आंसर इन वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी तो आपको पता है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स और आपसे कोई पूछे फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू डैश तो इसका एक ही आंसर होगा दैट इज टेन तो यहाँ पर जो है सिंगल आंसर होता है क्वेश्चन का नेक्स्ट डाइवर्जन थिंकिंग में सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सीबिलिटी इन आंसर्स फ्लेक्सीबल इसलिए होते हैं यहाँ पर आंसर्स क्योंकि जो ये आंसर्स होते हैं इट गेट चेंज टू विद टाइम बट वेयर एज इन कन्वर्जेंट थिंकिंग आंसर्स आर नॉट फ्लेक्सीबल एंड दे आर रिजिड क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो आंसर्स होते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स तो वो चेंज नहीं होंगे विद टाइम वो सेम ही रहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग में थर्ड पॉइंट है इमेजिनेटिव पावर इमेजिनेटिव पावर इज मोर तो डाइवर्जन थिंकिंग में जो है इट इज रिलेटेड विद इमेजिनेशन और यहाँ पर जो पर्सन की इमेजिनेटिव पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कन्वर्जन थिंकिंग कन्वर्जन थिंकिंग में लीनियर थिंकिंग पर्सन की होती है वो आस पास उसके कुछ नहीं देखता उसका एक फोकस रहता है एक चीज़ पर उसको पता है कि इसका आंसर ये है तो ये ही है तो दैट इज लीनियर थिंकिंग नेक्स्ट डाइवर्जन थिंकिंग में हम एग्जाम्पल लेते हैं यूज देयर क्रिएटिविटी इन एवरी प्रॉब्लम टू फाइंड सोल्यूशन तो ये अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यहां पर लगाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन अब यहां पर आप डाइवर्जन थिंकिंग में मल्टीपल एरोज देख रहे हो एक पॉइंट से मल्टीपल एरोज जा रहे हैं आउटवर्ड्स तो ये एक प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हैं दीज एरोज आर शोइंग द मल्टीपल आंसर्स एंड दिस डॉट इज शोइंग द क्वेश्चन तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं वेयर एज इन कन्वर्जन थिंकिंग आप देख रहे हो कि बहुत सारे एरोज जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड हैं दैट इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है एंड दैट इज बेस्ड अपॉन मैनी फैक्ट्स सो विच वन इज बेटर अमंग दीज टू तो आई थिंक दैट डाइवर्जन थिंकिंग इज बेटर देन कन्वर्जन थिंकिंग तो दैट्स ऑल अबाउट टूडे डोंट फॉर्गेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू कीप सपोर्टिंग कीप मोटिवेटिंग